E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais um Voz das Ruas, mais um programa diferente, especial e ao vivo. São 12 horas e 31 minutos, está começando mais um programa em experiência completa. Muito obrigado pela sua audiência. Seguinte, o Brasil ganhou! Deu tudo certo, graças a Deus, tudo está em seu lugar. Graças a Deus. Como disse Benito de Paula, que bom, né? Que nos cinco minutos finais deu tudo certo, foram seis de acréscimo. E aí a torcida Guará assistiu completamente todo o nosso elenco de produção, nossos diretores. Atores, coordenadores, enfim, a galera assistiu aqui e você vai acompanhar como é que foi essa torcida. É, dizem, né, o pessoal da Boleiragem fala resenha, né? Mas aqui foi, foi um negócio completo pra você, não foi resumo, não. Daqui a pouco tem a torcida, a movimentação do povo aqui na Guará, num talk show especial logo mais, depois do jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. Então não perde que o VDR tá sensacional, incrível. E deixa eu falar um negócio pra você. A República da Iugoslávia foi uma união constitucional do Império Austríaco e o Reino da Hungria, que existiu tempos atrás. Tinha uma seleção que dava trabalho, já jogou com o Brasil e tal. Mas o país acabou e o time de futebol, logicamente, também. Mas testando a atenção do povo para o futebol, a gente perguntou, como é que se fosse, né, é, é, tipo assim, hoje, não é, no Brasil e Costa Rica. Só que como o povo não tem nada de futebol, a gente falou, não, bora ver se as pessoas se confundem e dão algum resultado, fazem algum comentário de um possível jogo brasil Iugoslávia. Será que eles caem na isca? Coloca aí o Instituto VDR. Bom dia, Danilo. A gente sabe que já aconteceu o jogo, nós estamos aqui antes da partida. Pode ver, a gente atravessa aqui no Renascença na maior tranquilidade, a cidade já está vazia. Muita gente já está pronta para assistir o jogo. E o BDR hoje está na rua para saber, será que as pessoas estão por dentro da Copa do Mundo? E a gente vai perguntar hoje o seguinte, quanto vai ficar o placar do Brasil contra a Iugoslávia? Iugoslávia é um país que nem existe mais. E a gente quer saber qual é o palpite das pessoas que estão animadas. Quanto? Brasil e Iugoslávia. Qual o placar? 2 a 1. Um. É. é. Mas Iugoslávia mesmo? É. Mas é o jogo fraco, o Iugoslávia. É o quê? Fraco. Mas é o último jogo, né? Que vai ser? Não é não? não, sabe, não eu não entendo muito do jogo, não. Você tá por dentro da Copa, não? Não, não eu não tô ocupado. Vai ter jogo, mas você vai ficar aqui vendendo. Vou, vou ficar vendendo. Mas dá tempo, eu vou correr pra assistir ainda o segundo tempo, né? Contra a Iugoslávia. Não, mas é outro time hoje. Não é esse daí não, eu pensei que era o último. Olha, pra ser sincera, eu acho que 3 a 0. Iugoslávia mesmo? Sim. Brasil e Iugoslávia? Isso, eu acho, né? Não sei. Eu tô por fora de jogo. Quanto que vai ficar o jogo do Brasil contra a Iugoslávia? 2 a 0. Seu palpite é esse? Sim. Mas contra a Iugoslávia mesmo? Sim, não é contra a Rússia. Contra quem o Brasil vai jogar hoje? Ah, esqueci. Mas tá de verde e amarelo. Aham, uhum, tô sendo. Então, seu palpite do jogo do Brasil contra a Iugoslávia? Onde você viu esse jogo de mim? Contra a Costa Rica? Ah, muito bem. Qual é o palpite? 3x1. Pra quem? Pro Brasil. 2x0. Contra a Iugoslávia? Contra quem? Hoje, contra a Iugoslávia. 2 a 0. Para quem é? Iugoslávia, quem? Brasil e Iugoslávia, será? Mas que diz que hoje não é... Não, tô fora. Tô fora. <risos> o povo não sabe! Mas, gente, não vamos culpar ninguém, né? Depois do 7 a 1, a galera, lógico, vai tirar a atenção. O povo vê o jogo de tudo que é país, mas do Brasil, lógico, tem comoção maior. Mas houve desinteresse com relação ao futebol especificamente. O esporte comove todos. As pessoas gostam ainda de futebol, de jogar bola, de bater pelada, enfim. É uma cultura muito forte, assim como dos times, né? Mas se tratando de seleção brasileira, há uma discreção muito grande. Tanto com relação às instituições aí maiores, quanto ao próprio time e à seleção. Mas, enfim, a Rua Grande... Grande, tava aqui nem velório de gente ruim, rapaz, sem ninguém. Olha aí como é que tá o movimento hoje de manhã. Nesta sexta-feira, as lojas aqui da Rua Grande abriram normalmente às 8 horas da manhã, mas no horário do jogo da seleção brasileira, é, os lojistas decidiram baixar os portões para que os funcionários é, acompanhassem a partida da seleção brasileira hoje. Apenas as farmácias aqui da Rua Grande permaneceram de portas abertas e os vendedores ambulantes 
também ficaram nos pontos de vendas, porque eles queriam acompanhar a partida, mas trouxeram os televisores para ficar de olho na tela, na seleção brasileira e também nos clientes. O jogo começa às 9 horas e termina às 11. A gente chamar 11 horas e o dia já se foi. Aí a gente chegou mais cedo, botou metade das coisas e agora toma ficar vigiando as coisas aqui e assistir. E o que é que vai dar, né? De olho no trabalho e na televisão. O meu, meu ponto é aquele ali. Agora eu estou aqui para dar uma força para o Brasil, né? Danilo. Muito obrigado, Danilo. Que daqui a pouco vai dar show na torcida agora. Ah, rapaz, ficou muito bom. Nossa, melhor que o Thiago Live. Mas a nossa central da Copa foi simplesmente sensacional. Mas atenção você que está me assistindo. Domingo é premiação especial no São João do Maracap. Tá só R$ 5,00 e tem motos, dinheiro e carrão esperando por você. São 10 rodadas de R$ 1.000,00. Uma ronda fã no primeiro prêmio, uma ronda start no segundo. R$ 10.000,00 no terceiro e no quarto prêmio. Atenção, é um Corolla. Isso mesmo, um Corolla Super Corolla Zero. E você ainda contribui com o Hospital do Câncer Aldenora Belo. Garanta logo o seu certificado e concorra com dupla chance. Acompanhe o sorteio ao vivo no domingo pela TV Difusora, dia 24 de junho, pela Rádio Mirante AM e pela TV Cidade a partir de 9 na manhã, no dia de São João, Maracap, realizando sonhos. E tem uma galera que não quer trabalhar nem com o Brasil ganhando, perdendo, nem se ele jogar, enfim. Mas vamos ver como é que está o funcionamento das instituições públicas e privadas no dia de hoje. É, e depois da vitória do Brasil, é hora de muita gente voltar ao trabalho. Saiba agora o que funciona agora à tarde na capital maranhense. É, o expediente bancário, por exemplo, não só na capital, mas também no interior do estado, vai começar a partir da 1 hora da tarde e termina às 5 horas da tarde, de acordo com o Sindicato dos Bancários. É, no administrativo estadual, com exceção dos serviços de urgência, é, o horário de trabalho o trabalho começa a uma hora da tarde e vai encerrar às sete horas da noite. O município decretou ponto facultativo nos dias de jogos da seleção brasileira, com exceção também dos serviços essenciais como saúde, limpeza, transporte público e segurança. Hoje, o Poder Judiciário também decretou ponto facultativo. Danilo. Longe de mim ser contra feriado. Eu adoro feriado, é o que eu mais gosto do mundo. Ainda mais se você pegar essa situação aí, jogo de Copa do Mundo, essas paradas de, digamos assim, essas mini folgas. Eu não é folga por completo. O cara que libera, negocia. A reforma trabalhista do vampirão Michel Temer, ela disse que se você falar com o patrão, você pode compensar depois. Mas ninguém vai estar concentrado o suficiente para fazer um bom serviço durante esses problemas, né? Durante esses negócios de Copa do Mundo, se o Brasil ganha, se o Brasil perde, enfim, com essa confusão na cabeça. Fato é... Eu não sou contra a feriada, é bom que fique claro, mas aqui no Brasil nós temos um prejuízo imenso, né? Com relação à hora extra, com relação à, à não produção da economia. No Japão, nem final de semana tem, o cara trabalha de domingo a domingo, né? Há um trabalho contínuo e aqui no Brasil, infelizmente, há esse prejuízo danado por conta dos feriados aí. Mas é um evento muito grande e ninguém vai estar concentrado o suficiente. É a parte boa e prejudicial da nossa cultura ao mesmo tempo. Não vou condenar, mas é um fato. Nós temos um grande prejuízo na economia por conta dessa ruma de feriado e esses gaseamentos aí que o povo faz nesses jogos, principalmente. Agora, me deixa eu contar um segredo pra você. Aqui eu falo tudo que eu faço, que eu gosto, que eu não gosto. Eu coloco a minha cara a tapa, eu coloco a minha opinião e eu vou dar uma boa e sincera. Uma coisa que não pode faltar no meu dia é comida boa, dá pra perceber, né? Mas só entra na minha casa aquilo que é de qualidade, aquilo que é gostoso, só que tem que caber no meu bolso também. Por isso, compro sempre pra minha casa produtos a ela. É o gatinho mais sensacional do mundo, tem macarrão instantâneo, espaguetes, azeites, azeitonas, vinagres e até bolo. Tudo com preço baixo e qualidade de cairada dos primos até a vovó, pra família toda. Zael, o brasileiro ama tudo que tem afeto e na Zael eu garanto pra você. É com o amor que se faz. Procure em todos os mercados aqui do Maranhão e e também de todo o país, a Azael estava com a gente lá nessa festinha da Copa. Nós comemos o cuscuz, que está maravilhoso de milho, o cuscuz de arroz. Tem também o quibizinho que a gente comeu. A parte é a dona Janaina Buquerque que mandou para nós um bolo, seu Flávio. Foi maravilhoso, cara. Daqui a pouco você vai ver como é que foi a nossa... É melhor do que a central da Copa. Foi, foi um momento muito especial. E dos arraiais... O mais fofo deles, o que eu mais gosto, vou confessar para vocês, é o do Ipen, que é muito carismático e tem história. Foi um resgate muito legal que o governo do estado fez. E o Hugo Reis foi lá, ele comeu uma canjica e tal, e conta toda a história de como é que está sendo esse, esse espaço muito bonito, que é o arraial do Ipen. Colorido das bandeiras, as deliciosas comidas típicas nas barracas de palha, com mingau de milho, arroz de chucuxá e tantas outras iguarias. E claro, 
as nossas brincadeiras juninas, o São João de Todos está fazendo bonito no Ipen, que fica no bairro do Calhau. São várias apresentações de grupos de bumba boi, grupos alternativos, com danças populares de todo o Maranhão, fazendo um passeio sobre os estilos de ritmos e sotaques. O espaço foi todo projetado para atender bem tanto os turistas, claro, quanto a nossa gente. Com segurança, presença de equipes da Polícia Militar, corpo de bombeiros, além de agentes da SMTT disciplinando o trânsito. Sem dúvida, um espaço que agradou muita gente. Adoramos o São João, eu adoro o São João, a Denise também. Então a gente sempre estamos incentivando essa paixão pela, pela cultura, né? Eu cresci nesse mundo, eu sempre gostei desde criança e todos os anos eu fico na expectativa. Para mim é a época do ano que eu mais gosto do São João. O São João de todos se tornou um espaço democrático, mesmo para a criançada, já que a diversão deles, além de assistir às danças, é poder estourar bombinhas e ver o brilho dos fogos. Um momento também de diversão entre pais e filhos. Uma festa belíssima, uma organização primorosa e a gente está aqui aproveitando com a família esse momento de descontração. E as atrações seguiram em vários pontos com o tradicional forró pé de serra. Afinal, não só de Bumba Boi que festejamos em nosso São João. E com espaço até para a réplica da Igreja de Santo Antônio. Uma chance tanto para quem quer casar e fazer seu pedido. No palco principal, a apresentação ficou por conta do Boi de Morros. Abrilhantando mais uma vez com um enredo rico em histórias das lendas do Bumba Boi. Cada arraial é uma sensação única, a gente vê as pessoas ali esperando a gente para ver a gente dançar, é único. E já que hoje é sexta-feira, é bom mesmo se programar. Os arraiais oficiais acontecem em vários pontos da cidade. Anote aí. Arraial do Ipen, no bairro do Calhau, Arraial da Praça Maria Aragão, no centro de São Luís, Arraial do bairro da Vila Palmeira, no Parque Folclórico e também o Arraial da Praça Nauro Machado, no centro histórico. Espaços com vasta programação que seguem até o dia 1 de julho. Este final de semana, por exemplo, é para lá de especial. Domingo é dia de São João. Então, programe-se, divirta-se com a família e com seus amigos. Afinal, o nosso São João não tem igual. Melhores do Brasil, um dos melhores do mundo, com certeza. São João do Maranhão é incrível, é impecável e, acima de tudo, você tem que analisar toda a riqueza que, que envolve né? o espaço, o ambiente. Você quer ver o um negócio mais horrível do mundo? Você ir numa festa caipira no Rio de Janeiro e São Paulo é uma coisa triste. No Goiás também, festa junina é uma coisa xoxa, morta. Agora... Da Bahia para frente, aí o mundo muda e vai ser muito legal se você perceber essa riqueza nossa, se orgulha, essa referência que o Maranhão assume no protagonismo do São João do Brasil. É uma festa realmente que está tendo investimento, que tem todo o retorno na economia, na cultura e de todas as maneiras. Que legal, Raio do Ipen, uma reconstrução, uma retomada de um espaço que já tinha essas atividades e que, né, acho que desde 2015, se não me engano, 2014, foi refeito e, sabe, o maior sucesso, o maior sucesso, lógico. Seria legal se fosse um né? Mas aqui em São Luís a gente tem esse problema de lugar para fazer evento. Mas ali é muito legal, é sempre muito bom e a programação está impecável. Mas, meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto e a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Apivida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, que cuida de você oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Apivida, você ainda conta com cobertura odontológica com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Apivida é a solução completa para você ter sempre o mais importante, uma vida plena. A Pivida faz bem pra você. E tem telespectador mandando mensagem pra gente. Enche a tela aí pra ver o que o povo fala. Coloca aí, 99103-2323. É você na TV Gorá, rochando bonitinho, botando pra ver. Coloca aí. Boa tarde, vamos que vamos. Você tá aqui no meu coração. É a Mel do Sítio Natureza Loba Solitária. Ô, oh, Loba, se tu tiver no período certo, aquele período da Loba, aquela uiva pra lua e que tá, 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 tá cheirando, cheirando aquele cheiro bom. Gostamos muito de você, muito divertido de apresentar o programa. Estamos todos os dias com você. Danilo, muito obrigado, minha querida. Um abraço pra você. Valeu mesmo pela sua audiência. Manda beijo pra Angélica, sou muito sua fã. Ô, oh, Angélica, obrigado de verdade, viu, pela sua audiência. Mora com o bairro, hein? Manda pra gente. Aí ela mandou print do print pra insistir, rapaz. Que loucura. Volta aí, rapaz. Que maravilha. 
Ela mandou uma vez e ainda mandou de novo encaminhando a história. Rapaz, que maravilha. Obrigado, viu, pela sua audiência de verdade. Vamos lá, próximo print. Vamos lá. Umas sete mães foram se consultar no materno infantil. Muitas delas moram longe. Ninguém... Né? Tá, meio, tá, tá pequena a mensagem, eu vou aqui ficar mais um pouquinho. Não, deixa a tela, só vou encher, eu ler aqui, que tá muito grande o, o, a letra. Aí tá bom pra ler demais, viu, Adesso? Umas sete mães foram se consultar uma tela infantil. Muitas delas moram longe. Ninguém avisou antecipadamente que não iria ter atendimento. Quando as mães foram reclamar na ouvidoria do próprio hospital, viram que também não tinha ninguém pra receber a reclamação. Ai, meu Deus! A urgência não tem ninguém. A ouvidoria quer pra ouvir a reclamação, também não tem ninguém. E aí? Vai apelar pro Espírito Santo, pro Terecopo, pra, pra, pra onde? Hein? É terra de ninguém, cara. Ah, não, cara. Saúde eu fico zangado, porque, pô, mexer com criança, cara, como é que pode? A mulher tá gestante já naquele momento frágil. Como é que pode, bicho, se fosse filho de vocês? Pensa só nisso, só nisso. Se fosse filho de você, se fosse seu primo, se fosse seu parente, o que, é que você faria? Hein? O cara vai reclamar, não tem ninguém. Aí a, a buchuda vai lá, tchoc, 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 anda pra ouvidoria pra reclamar, não tem ninguém aí. Cara, isso é de um absurdo tão grande que, que até, sei lá, desestimula quando a gente vai querer comemorar alguma coisa. Sim, coloca aí o próximo print aqui. Vamos lá, é um desenho, é isso que eu tô vendo ali? Coloca aí, enche a tela aí. 9903-2323. Hoje, Danilo Kixaba sai da garrafa. Amanhã do armário. Feliz sete anos. Tá certo, meu amigo. Você desenhou eu ali? Porque tá parecendo o um capeta, besta fera, mas não sou isso aí, não. Hein? Eu até gostaria de ter uma bochecha desse tamanho, mas isso aí não sou eu de jeito nenhum, rapaz. Que esculhambação é essa, rapaz? Quem foi que mandou esse desenho aí? Eu agradeço pelo trabalho que o sujeito teve, que podia estar, né, capina no mato, podia estar fazendo vestibular, podia estar, né, é, empreendendo alguém, aí vai fazer tele sacanagem com o apresentador. Mas, enfim, deixa pra lá. Obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Pelo menos o cara se der o trabalho de desenhar e falar os parabéns para os sete anos da TV Guará. Assisti ontem a matéria da Lidiane Alves, né, um pro Jornal Amarelo Acontece. É uma reportagem muito legal, inclusive com os depoimentos aí dos profissionais da Record News, parabenizando os sete anos da TV Guará. É um orgulho muito grande. Parabéns a todos os telespectadores e a quem acompanha. Por isso, preparamos o um especial da Copa do Mundo, porque nós não temos o direito de transmissão, mas tivemos o direito de torcer. E você acompanha aqui na TV Guará o melhor dos comentários, da sacanagem, do humor, enfim, daquela coisa leve que você merece numa sexta-feira. Vem o Talk Chaba com toda a movimentação da torcida que foi feita especialmente para você. Segura aí, fica aí que no Talk Chaba tem coisa boa. Vai lá!